กลุ่มแกนนำของแพทย์ชนบทถูกย้ายยกแผงเลยครับและเป็นการย้ายที่ไม่ขยับแต่เรียกดูครับถ้าเรียกว่าเป็นการล้างบางเครือข่ายแพทย์ชนบทพูดได้ไหมถึงพูดได้เลยครับได้เลยเหรอพูดได้เลยครับหนึ่งหมอชนบทมีใครบ้างนี่หมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจพออารมบาลจนะเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทนี่รุ่นน้องพี่โอ๊ะครับรุ่นน้องผมมหาวิชูดอ๋อเลยครับคุณหมออารักษ์วงวรชาติพออารมบาลบาสี่ชนอืคุณหมอเกรียงศักดิ์วัชรนุกูลกิจพออารมบาลบาลนครศรีราชสีมานั้นมาออกเรื่องเอทีเคใช่ไหมก็เข้าไปช่วยไงพี่หนูโอ้เรื่องตีหนูไปบอกว่าผมกับพี่เกรียงสนิทกันถึงกับไปกินข้าวที่โคราชเลยเออใช่ได้ตอนนั้นจำได้แล้วจําได้แล้วและพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งที่ขึ้นพลึบหลังจากนั้นคือหมอยงยศธรรมวุฒิเป็นรองประหลัดและเป็นดิตอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทครับหายหมดเลยถึงตอนนี้ถูกย้ายเข้ากรุเหตุที่มันเป็นปมปัญหามันมาจากอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือท่าทีของหมอชนบทในระยะหลังไม่เอารัฐบาลลุงตู่เลยคือออกถแถลงการจำได้ไหมล่าสุด8ปีพอเถอะนะพอเถอะนะใช่รับเงินเดือนนายกมา8ปีแล้วเมืองไทยยังมีคนเก่งอีกอและออกถแถลงการว่าประเทศไทยยังมีคนเก่งๆอยู่มากไอ้ที่สุดก็เกิดปรากฏการณ์เดิมๆอีกละลอกหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขครับเป็นการเปิดสื่อการระหว่างหมอชนบทกับสาธารณสุขและแผลถูกกระแทกเข้าไปจากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีในกระทรวงสาธารณสุขโดยหมอหนูซึ่งหมอหนูก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าสนิทแนบแน่นกับพี่เกรียงครับหมอเกรียงหมอเกรียงหมอเกรียงคือแกนนําของหมอชนบทก่อนหน้านี้ถูกต้องแต่ปรากฏการณ์การโยกย้ายแต่งตั้งล่าสุดไม่เป็นเช่นนั้นครับตอนว่าที่พูดแบบนั้นไม่น่าจะใช่ <coughs> ที่ไม่น่าจะใช่เพราะรอบนี้คําสั่งแต่งตั้งในระนาบอธิบดีครับผู้ตรวจราชการและรองประหลัดกระทรวงกลุ่มแกนนําของแพทย์ชนบทถูกย้ายยกแผงเลยครับอืและเป็นการย้ายที่ไม่ขยับจะเรียกดูครับจะเรียกว่าเป็นการล้างบางเครือข่ายแพทย์ชนบทพูดได้ไหมถึงพูดได้เลยครับได้เลยเหรอพูดได้เลยครับเดิมทีก่อนหน้านี้รัฐมนตรีหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลแต่งตั้งแกนนําของกลุ่มหมอชนบทมาเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครับเป็นยังไงนั่นคือคุณหมอถึงตอนนี้ปรากฏว่ายังไงพี่วีถูกเด้งพรุบไปดํารงตําแหน่งรองประหลัดกระทรวงลองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขดูดิงายเปรี้ยงเดียวนะจบเลยดูรอบนี้ปรากฏว่าแกนนำของกลุ่มหมอชนบทไม่เหลือในขณะที่ผู้ตรวจราชการที่อายุราชการอาวุโสสูงสุดควรจะขึ้นตำแหน่งระนาบอธิบดีคือหมอสุเทพเพชรมากที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจอยู่เนี่ยไม่ได้รับการปูนบำเหน็จเปรี้ยงเดียวผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับครับหมอชนบทออกถแถลงการปังเลยครับนี่แต่งตั้งโยกย้ายไร้ธรรมาพิบาลไร้ธรรมาพิบาลเลยเออโอ้เพราะมีการแต่งตั้งรอบนี้หมอทเรศอธิบดีกรมสนับสนุนโครงการสุขภาพเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนี่หมอเมืองถือว่าไอเนี้ยถือว่ายกระดับอ่ายกระดับจากขึ้นจากเนี้ยมาเป็นโอ้ทิบดีกรมควบคุมโรคใหญ่สุระวิเศษศักดิ์สำนักรองรองประหลัดรองประหลัดเป็นอธิบดีสนับสนุนบริการทางการแพทย์ก็ยกขึ้นขึ้นอ่านะหมอพงเกษมไข่มุกจากผู้ตรวจราชการนี่อาวุโสต่ำกว่าหมอสุเทพนะเขาบอกอขึ้นเป็นรองประหลัดหมอธงชัยกีรติหัตยากรจากรองประหลัดเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ใหญ่ประเทศเลยอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นหมอทวีสินจากผู้ตรวจขึ้นเป็นรองประหลัดหมอยงยศที่เป็นแก่นแกนอยู่ในปัจจุบันมาเป็นรองประหลัดกระทรวงครับคืออะไรแล้วแต่ถ้าจากอธิบดีเป็นรองประหลัดนี่คือถูกเกือบเกือบถูกลดชั้นดูเหมือนจะใหญ่กว่านะไรธรรมาพิบาลสะท้อนถึงปัญหาระหว่างหมอเมืองกับหมอชนบทมันประทุขึ้นมาอีกละลอกหนึ่งและละลอกนี้หมอเมืองชนะขาดครับเพราะกํากับดูแลทุกอย่างประหลัดกระทรวงอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมวิชาการแพทย์เห็นไหมครบหมดเลยอธิบดีกรมวิชาการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันเห็นไหมแผนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปลายของยอดผู้ของน้ําแข็งครับคื
สะท้อนมาจากการโยกย้ายเห็นว่าระดับที่เป็นเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแพทย์ชบทถูกล้างบางหมดย้อนกลับไปที่มาต้นตอหลายเหตุการณ์ต้นตอที่ทุกคนจำได้ระหว่างหมอเมืองกับหมอชนบทเนี่ยแบ่งฟากชัดเจนตอนนั้นคือซึก ATK จำกันได้ไหมครับจำได้ไหมครับนี่คือบริบทที่นำมาซึ่งปัจจุบันอดีตเป็นตัวมึงบอกปัจจุบันฉันใดปรากฏการของศึก ATK ที่เป็นศึกระหว่างหมอชนบทมีแนวคิดแตกต่างกับหมอเมืองจากการซื้อชุด ATK ตอนนั้นจำได้ไครับหมอชนบทเนี่ยสับหนุนพลเอกประยุทธ์นายกขณะที่หมอเมืองสำนวนล่ำตีว่าการตีว่าการโอ้โหยืนคนละขั้นเลยนะหมอชนบทมีใครบ้างนี่หมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจพออารมณ์บาลาจนะเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทนี่รุ่นน้องพี่โอ๊บครับน้องผมมหาวิชุดอ๋อเลยครับคุณหมออารักษ์วงวรชาติพออารมณ์บาลสี่ชนอืมคุณหมอเกรียงศักดิ์วัชรนุกูลกิจพอโรงพยาบาลนครศรีราชสีมาน,นั้นมาออกเรื่องเอทีเคใช่ไหมก็เข้าไปช่วยไงพี่หนูโอ้แล้วตีหนูไปบอกว่าผมกับพี่เกลียงสนิทกันถึงกับไปกินข้าวที่โคราชเลยเออเออใช่ได้ตอนนั้นจำ,จำได้แล้วจำได้แล้วและพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งที่ขึ้นพลึบหลังจากนั้นคือหมอยงยศธรรมวุฒิเ,เป็นรองประหลัดและเป็นดิตอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทครับหายหมดเลยถึงตอนนี้ถูกย้ายเข้ากรุเหตุที่มันเป็นปมปัญหามันมาจากอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ,อท่าทีของหมอชนบทในระยะหลังไม่เอารัฐบาลลุงตู่เลยคือออกถแถลงการจำได้ไหมล่าสุด8ปีพอเถอะนะอล่าสุดนะ,ะ,นะใช่รับเงินเดือนนายกมา8ปีแล้วเมืองไทยยังมีคนเก่งอีกอและออกถแถลงการว่าประเทศไทยยังมีคนเก่งๆอยู่มากนี่คือบรรทัดสุดท้ายและนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระนาบของแกนนาของหมอชนบทใช่หรือไม่แต่บริบทนี้จะคุกรุนอีกยาวในสาธารณสุขหลังจากนี้ไปครับ